东北飘高音乐，它随垮掉而去。麻烦的哲学和肮脏的主义，他扛重扛自己。为自由工作，为创作自闭，继续点心意。一出在嘴里，出路在哪里？有个笑声，他会不去。生活它就这么继续，也许。给你妈做盛宴，咱爷俩就吃这个。我多久才见我妈一次啊？再说还没见到。啊，对了，我给你和小西买的漫画书，以后别让你妈老给你寄。你以为在日本挣钱那么容易、啊？我们现在都不看这个。喏。我们现在都看这个，谢谢你啊，吃饭。你好，请问是李玉同学家吗？呃，是啊。啊，您喝水，谢谢。嗯，不客气。那我来介绍一下我自己，我是育才中学。高三三班新来的班主任，我叫孔小军。啊，孔老师好。孔老师好。在这之前呢，我已经走访了大部分同学的家。由于怀揣着急切想了解学生家里情况的心理，所以在晚饭时间冒昧打扰您了。啊，没事，没事。李玉同学所在的高三三班，是我大学毕业以来第一次当班主任。但是您放心，我一定会竭尽我的所能，让现在还是年级倒数第一的高三三班，在毕业的时候。成为一匹升学率的黑马。亚欣，叫你哥吃饭。不是周末，他怎么舍得回家了？你是不是吃枪药了你、啊？赶紧叫。杨昭，你妈喊你吃饭。妈，哥要自杀。我给你一天的时间，只要你杀了那个姓何的贱人，我就饶你。必杀你的乌鸦嘴，你才自杀呢，你全家都自杀。你说什么呢啊？什么全家都自杀？他家不是你家？看看你养的这对好儿女啊，一疯一傻，全了。张昭，你说说你今天养哥子，明天玩摇滚，天天这天混，你还挺俗啊！你天天折腾些没用的，你哪天有个定数啊？我最近正在研究电压和人体电阻之间的关系，电阻。又和人体皮肤表面的粗糙程度有关。说了你们也不懂。我要跟你们说件事儿，自行车是吧？没戏。不是，是长跑比赛。
。请问是杨希同学家吗？是这样的，杨希同学所在的高三三班是我大学毕业以来带的第一个班，也是我第一次当班主任。但是，我已经向校领导保证过了，我一定会竭尽我自己的所能，让现在还是年级倒数第一的高三三班，在毕业的时候成为学校的一匹黑马。我给你们看一下杨希上学期期末的成绩啊，杨希，语文。六十三分，数学三十一分，英语四十二分，政治四十八分，历史……呃，孔老师啊，分数就不用念了，您喝水。没事，我不渴、啊。阿姨，我再给你们念一下鲤鱼的成绩。鲤鱼同学语文九十八分，数学九十一分，英语九十七分，政治八十九分，历史九十二分，同比上学期上升了两个排名。这个李鱼同学的成绩确实是还不错。相比之下，咱们杨希同学啊，他就有一些……呃，孔孔老师是这样哈、啊，呃，你可能对我们家杨希的情况呀、啊、不太了解。我们杨希的这个学习成绩确实是有待大幅提高，但是他比别人多了一个特长。长跑，呃，那你也知道哈、啊，那只要杨希能进了前三名，他就能拿到十分。妈，啊，这次比赛我参加不了。哎哎哎呀，这要对自己有信心啊！想想王军霞，这次真跑不了。你今天去换药，卫生老师说什么了？他说。如果这次跑了，这辈子都别再跑了。啊，孔老师，哎，您吧，往往这坐一点。哦，哎哎哎，哎，没事没事。那你还想再看武侠小说？武侠小说是我的精神食粮，还精神食粮，这就是妈。英雄传，哎呦，哎呀，哎呀，干什么呢？妈，妈，妈，妈，哎呀，这样，哎呀，哎呀，别别别，看，哎呀，小西，来来来，杨希同学在学校也是帮助很多同学啊，有生死病的同学，他主动送去医院，还帮助学校，行了，帮助我很多。咱妈也不把我的飞机模型都给拆了吗？他就这样，自以为是，全家人都得听他的。你知道我上次回家看见咱妈干嘛了吗？数钱呢。妈说想等你过生日的时候，给你买一辆自行车，给你当生日礼物。咱妈脾气呢，是不好了一点儿。可是你想，咱家有你，我、咱爸，哪个他不是尽心尽力的照顾啊？那他也不能撕我五压小说啊！还当着我第一次见面的班主任，对，就是学习不好，我就不是人，就不配受到尊重。妈伤心难过的，根本就不是你学习成绩不好，而是你根本就不知道自己想干什么，能干什么，要干什么。初中那会儿，要不是你追了两站地的公交车被妈发现了，你能把长跑当成你的特长吗？学习也是一样，你连学都不学，你怎么知道你学不好？就不是那块料。哎
哎，行了，多大点事儿啊！以后要是真成了废物点心，哥养你啊！你回去吧，让自己带回来。行。哎，你加油啊！废物点心。干嘛呀？优秀学生干部高考加分啊！我现在杜月梅女士那是个没头没腿的大傻瓜。你就是没好好看。现在推行三个面向四有新人的政策，高考加分已经不仅仅是看学习了，取德智体美劳的平均分。真的假的？真的。啊。可是我学习还是下下等啊。其他方面呢？你自己保持，学习就交给我。那事先说好了啊，如果这次没达到目标，你敢吼我，掐死你！几点了？哦，快要迟到了，快嗯，浪费时间，走走走。走走走站住，别走。过了。是不是高三三班的？带钱了没有？没带钱了。来呀，后面。现在太忙，叔叔不让你走后门吧？快点，快点，快点！站住！是高三三班。去把你们班花彪给我叫出来！怎么哪儿都有他呀？真是跟他有三世之仇。削我们老大王老五半条腿，这事儿是他自己吹的吗？他一个小崽子，怎么就这么长啊？敢拿我老大王老五说事啊？啊！他是刚转来我们班的，我们跟他也不熟。回去转告你们班花彪，我们十三太保是王老五的人，让他来跪。不用麻烦转告了，人在这儿呢。假，今天打不了，因为他会破坏我一天学习的好心情。咱们改日再约。喂，你干嘛？各位帮把自行车推一下啊！你放我下来。事先说好啊，说他坏我可不负责。有病啊！哎，真是有病，我不认识他都。正式自我介绍一下，本人花彪，大红花的花，彪悍的彪。我管你谁呀、啊？你放我下来！说好当你的朋友，我得尽职尽责呀、啊。你指定目的地，知道我打哪？回吧，回吧，回吧，你丢死你！听我说，再过半个月就是我们在育才的最后一个中秋晚会了。刚才啊，我去开班干部会，一共十五个节目，我报了六个。现在定死的啊，刘贝斯、高志航的相声，哈，还有我们飞车四人组的魔术表演。嗯，其他人准备好了来我这里报名啊。下周一我们进行班内甄选。你干嘛？班长，你开会的时候为什么不叫上我呀？你班长，我班长啊。这是中秋晚会，我是唯一委员。还有，为什么没有我爸来堵我？别的班的舞蹈节目都有三个了，你要是想报名，你报啊，谁拦你了？填上吧。班内节目甄选，评委有我吧？是啊，那又怎样？行，不急，我等拿到别人节目我再上。哎呦，随便你
，想好了告诉我啊。先上课。不了。哎，你鞋呢？出去买个水鞋都都没结了。那是我多少块电子表跟人换的，乔十二。谁啊？还能有谁啊？门口是十三太保呗，都被他们结了好几双了，惹急了我以后穿拖鞋上学。你先穿我的，放学我陪你去找他们。花票同学，干嘛去？拉肚子。给我十分钟啊！不错啊，这皮子。都是早上八九点钟的太阳啊！我是育才中学高三三班的新任班主任兼数学老师，我喜欢踢足球，喜欢吹口琴，喜欢周慧敏，喜欢谭咏麟。育才中学人杰地灵，老师们人才济济，同学们人尽其才，因此我绝不能人浮于事。同学们，请大家记住。这个愿与大家同舟共济、共创美好未来的名字，孔小金。班长起立。是不是很好笑？我们今天要做的第一件事儿，就是重换班长。啊？什么？好。报告，请进。为了不占用大家的上课时间，咱们也就不搞唱票那一套了。所以，新任的班长，华彪同学。啊？怎么可以？不是。班长啊，不合适吧？我不同意，孔老师，你要是觉得我学习不好，不配当班长，那鲤鱼可以啊。李月行，对呀、啊，对呀、啊。您这样不经过全班选举，太不公平了吧也？就是对。李玉同学已经身兼三职了，而且在这种高三的重要时期，我需要的是一个学习最好的同学，协同我一直带领大家取得最后的胜利。您又不了解他，怎么证明他学习好啊？那好，为了证明呢，我出一道题，请坐。这道题，谁能做出来，谁就当班长。这个也太难了，超纲了，这个。超纲的题，如果这个同学能做出来，那更能证明这个同学学习好了。上来，上。你会吗？你要会，你试试去啊。
放弃。花标，答案是多少？十六。班长花标喊起立。老师，我觉得还是全班选举靠谱一点。你是班主任，我是班主任。你腿不好，别站了。起立！同学们好，老师好，请坐。新学期新气象，下面我们打开书，第一页，第一章。不能以团支书的身份，以班长杨希去开会了吧？没有，只能以学习委员的身份，陪文艺委员登登黄去开会。色捷安特是这辆，还是这辆啊？体育老师没看我了吧？没有。哎呀，说说秋儿，看把你气的！上大学最后的救命稻草，早上还被李师傅激励着肝胆涂地的，班干部会上我生生从别人那抢来的节目名额，想要好好大干一番，这下完了。谢，你说这花边到底什么来历啊？看着跟个小痞子似的，干那么难的题他都会。他不会和孔小军是亲戚。准备双剑合璧办了咱们班吧？我先办了他，跟我走。谢了，哥们。不客气。二条的事儿我还要谢谢你呢，小 case， 一起打会儿啊？不了，以后我们自己的事儿还是我们自己处理吧。说穿上脚的鞋都能被人抢走，咱们得找机会给花边那小子点颜色看看。哎，哥几个，行，快，拿这个啊，坐。哎，大哥。有人托我给你们带封信，接着。五点，星星滚轴剑，我要你们见识见识钢管的威力。花标大人，情人太深了，告诉他，不见不散啊！啊。我出去买东西，然后十三太保约你五点在星星鬼轴见面，说要削掉你两条腿，还送给你五个字，不去是王八。嗯，说完了。行，南希，帮我跟李贵请假，说我拉肚子去多回家。干嘛去？我是上个厕所
，上课的铃声都响了，课间干嘛了？我课间我看个热闹，看什么热闹？就刚才花彪说他要去新兴狗农山探访约架，然后我。你说什么？主任，我我我去厕所。花彪真的去约打架了？主任，你别别老盯着我，我不知道。哎，讲到第几课了？第二课。好。杨希。是不是你搞的鬼啊？啊！说什么？杨希，你闲的吧？出事了怎么办？能有什么事儿啊？没准花表没到，李官先到了呢。一起跑！同学们，准备上课。请同学们翻开第七十二页。我们知道啊，任何一个自然数，它都是一个整数。也就是说什么呢？自然数 n 在任何一个元素是整齐的情况下，孔老师，停下来，停下来！刚接到教授电话，你们班花彪去新滚州打架，满地都是碎玻璃，还有血。了。小流氓，敢碰我的学生一根汗毛，看我怎么收拾你！杨、哦、希。谢你怎么能这样呢？你老师，我错了，我真的错了。你怎么能因为嫉妒同学做出这种事儿呢？完了完了，这下完蛋了。你们看，撅死他！别用棍子了，打管。上上。大爷说的。哎，那边那边。咱们大家都不找。杨希，就去那边。花彪，花彪，花彪，花彪。担心我吧？我错了。没事儿。其他地方，修你灯，闭嘴！削我们老大王老五半条腿这个事儿，是你自己传的吗？我花彪做事从来不靠嘴。
啊，什么意思？消了还是没消啊？大概是消，没没消没消了。啊，等会儿啊，我还没发号施令呢啊！今天不管怎么着，决一死战，奉陪到底。不用棍子了，拿管。杀他！杀他！杀他！哎呀，还真打！你看我的。要不还是麻烦您转交给花彪吧。哎呀，杨希同学、啊，人家花彪都已经不计前嫌了，你给人家道个歉还不好意思啊？那我再写份检讨，您一起给他。打住，杨希，你说咱们看一个人，是不是应该深入了解之后再做判断？你觉得花彪不配做班长，因为他是惠英的转校生，又或者他那些钢管。这次所有人的家访，我是最后一个去的花彪他们家。我们家的情况啊，就是这样。他还不到三个月，父母就都去世了，都是和百家奶长大的。他还那么小，对父母一点概念都没有，不知悲不图悲的，也算是有福气了。闹啊，是闹了点儿，不过还是个好孩子。你看，绝顶聪明。要是惠英不开除他的话，这回的化学比赛，他就是给惠英拿了第二十个理科奖杯了。黄老师，以后啊，就给你添麻烦了。奶奶，您别这么说。能有花彪这样的学生，也是我做老师的荣幸。奶奶，我姓孔，啊、姓孔。哎呀，我我这脑子，孔老师，孔老师。奶奶。哎，孔老师，我看看他喊什么，怎么了？看看，哎呦，这是专门给我安的，那奶奶以后就方便了。我还以为你拿管子打架呢，怎么会呀、啊？以后啊，您上厕所就扶着这个出来。哎呦，你看看磨出茧子来了。行了，这这点算点什么呀？男子汉，大孙子。人这个笑容跟樱桃小丸子一模一样。哎呦，好了，放心吧，只要您安全，最重要的回屋坐着去吧。哎呀，嗯，对不起，我错了。
写完作业再看那武侠小说啊。哦，我从你那儿拿了一本《雪山飞狐》啊，我想看看到底为什么就那么让你着迷。哎呀，我会好好学习呀。光说不练假把式，我拭目以待。现在你们先着急。都说三分钟热度，三分钟热度嘛，你能不能给我装三分钟啊？我不是去玩，我真的有事儿，妈呀！你能有什么事儿啊？你嚷嚷什么呀？就你嗓门大。我嚷嚷什么了？我嚷嚷你还学习不好呢，你还看我嚷嚷了？我哪学习不好了？我误解，让人羞愧的从来都不是误解本身，而是被误解的那个人饱含的全部善意。十八岁，我们开始学习了解一个人。李师傅，撑钥匙。你要干嘛？你腿还没好呢。你赶紧的，快给我哟，稀客呀！什么事儿啊？说吧。贵宾啊，哎呦，红枣，我写的。我上次玩笑开大了，我跟你道歉，对不起。那反正我也道完歉了，我我先走了。哎，正好。什么正好？骑这么大老远车，肯定口渴了吧？前班长跟现班长，今晚喝杯茶呗。敢吗？有什么不敢的呀？不就喝杯茶吗？赶紧给我倒杯水啊
窗外小小的栀子花盛开枯萎，长大以后我们又经过几回，笑着说当时谁和谁是一对。那点时光它就这样一去不回，少年的珍贵。